ইচ্ছের মধ্যে বয়ান করা আছে এই প্রত্যেকটা নাম একবার একবার করে জপলে যত সব হয় গাও আমার আল্লাহ রে আল্লাহ বলে যদি ডাক দিতে পারো তোমার আমল নামায় সেই সম পরিমাণ সোয়াব দেওয়া হবে তাহলে লাভ না ক্ষতি কার ভালোবাসা কইছে জোরে কইন কার ভালোবাসা আল্লাহর ভালোবাসা আল্লাহ রব্বুল আলমিনের ভালোবাসা যদি কেউ পাইতে চাও তাহলে একটা কাজ করতে হবে কয়টা কাজ पैगम्बर के जुदी मानते क्षमा दीबीर भलोबासा पाइते चाहिए नबी रे कि আমি ভালোবাসার কথা কই নেই নবীরে মানতে হবে নবীর অনুসরণ করতে হবে অনুকরণ করতে হবে নবীর ভালোবাসা না নবীরে ভালোবাসা দোজকে গেছে মানুষ নবীরে ভালোবাসা কই গেছে দোজকে গেছে আমি আমরা ঘরে দেখাই দিতেছি দলিল ছাড়া না রসুলের চাচা আবু তালেব যে ভালোবাসছে নবীরে আপনি আর আমি যত ভালোবাসার দাবি করি আবু তালেবের সমান ভালোবাসতে পারছেন হ্যাঁ আবু তালেব নবীর এত ভালোবাসছে কেউ যদি রসুলের আক্রমণ করতে চাইছে রসুল রে তাহলে আবু তালেব যে আসতে করে ফিটটা পাইতে দিচ্ছি আমি আর আপনার রসুলের জন্য কয়দিন ফিট পাইতে দিচ্ছি কন পারলে বাঘ হইন আর হুজুরা যদি একটু কবার চায় হুজুর করে কেন হুজুর অত ঠট্টর আইন না যান কথা কম কন যান বেশি কথা কইলে পরে ধরা খাবেন জঙ্গি বইয়া জঙ্গি কই আপনারে ঢুকাই দিব চুপ করে থাকুন হুজুর शरीर मध्य फूल टोकाओ लागते आबू तलेब जत दिन जीवित नबीर नबीर कारण आबू तलेब তিন বছর পর্যন্ত গুহার মধ্যে যাইয়া বন্ধক হইয়া থাকছে আঠক কই আমরা যেটা সাধারণ ভাষায় সামাজিক ভাবে বয়কট সামাজিক বয়কট হইয়া রসুল তিন বছর ছিল এখানে আবু তালেব ছিল বাইশতারে সাইরা যায় নাই আল্লাহ सर्वोच्च भारा दिए पैगम्बर के अब तलेब तर जहान नामी क्यों तर जहान नामी हार कारण हल আল্লাহর নবীকে ভালোবেসেছে কিন্তু নবীকে মানে নাই নবীকে ফলো করে নাই বর্তমানেও যারা নবীর ভালোবাসার দাবিদার আল্লাহর পয়গম্বরের ভালোবাসার দাবিদার কিন্তু পয়গম্বরের মানে না এই সমস্ত মানুষগুলাও আবু তালেবের সাথে জাহান নামি রসুলের ভালোবাসা খালি দাঁড়িয়ে রাখে না রসুলের কি করে ভালোবাসে দাঁড়ি নেই দাঁড়ি চাষে দাঁড়ি চাষা মানে রসুলের কলিজার মধ্যে প্রতিদিন কি লাগানো খোল লাগানো এটা আপনারা জানুন সবাই এই হাদিসটা সবারই মুখস্থ কিন্তু খালি মানে না 
যে দারিস আছে হেরাও যদি জিগান ভাই আপনি এটা কি করলেন কয় রসুলের গলি যাক আমি সরি মারলাম যাই নাও তাও মানে এটা আরো বড় ভয়ঙ্কর পাবি কথা ঠিক নেবে ঠিক এটা আরো বড় বাট পার কারণ যাই না বুঝা খাম তাহলে রসুলের কি ভালোবাসার দাবি দেখ রসুলের ভালোবাসবার কয় নাই রসুলের ভালোবাসা লাগবো না আপনার রসুলের খালি মান বাই মানলে আপনার সাথে অটোমেটিক ভালোবাসা হয়ে যাবে হিংসা আল্লাহ রসুল মানলেন কেন এটি আজকে আলোচনা এই আলোচনাই ইনশাল্লাহ করবো আল্লাহ তৌফিক দিলে রসুল আকরাম সাল্লু আলহামকে মানবেন কেন আল্লাহর পয়গাম্বরকে মানার প্রয়োজন ডাকে রসুলকে মানার প্রয়োজন হইল একজন নেতাকে মানুষ কেন মানে নেতার মধ্যে কিছু গুণ গুণ থাকে নেতার মধ্যে কিছু যোগ্যতা থাকে এই জন্যই মানুষ নেতাকে ফলো করে কথা ঠিক নেবে ঠিক তাহলে আমার নবী আপনার নবী বিশ্ব নেতা ওনার থেকে বড় নেতা কেউ কোনো দিন আগেও যায় নাই বর্তমানেও নাই ভবিষ্যতেও আসবে না আমার নবীর থেকে বড় আর নেতা নাই আছে নেতা এমন নেতা আমার নবীর থেকে বড় কোনো নেতা আগেও যায় নাই বর্তমানেও নাই ভবিষ্যতেও কোনো দিন আসবে না এমন একজন পয়গাম্বার মোহাম্মদ রসুল্লাহ সাল্লাহ আলহামের যোগ্যতা থাকা দরকার আছে না নাই নেতার যোগ্যতা আছে দেখে নেতার মানুষ মানে আমার নবীর মধ্যে যোগ্যতা আছে না নাই নেতার মধ্যে এক নম্বরের যে যোগ্যতা থাকা দরকার এই যোগ্যতাটা হইল তার চরিত্র ভালো হওয়া লাগে কি ভালো হওয়া লাগে কথা কয় না আমার লোক একটু কথা কন লাগবো আমি কথা কন ছাড়া ওয়াশ করা হয় না আপনারা বেজার হইলে আমার করা কিছু নাই আমি যা জিগাম উত্তর দিবেন হিংসা নেতার এক নম্বরের যোগ্যতা হইল নেতার চরিত্র ভালো হওয়া লাগে আমার আপনার নবী মোহাম্মদ সাহসামের চরিত্র কেমন ভালো না রসুলের চরিত্র বালার উপরে রসুলের চরিত্র কি বালর উপরে বালক হইলে চলবো আমার নবীর চরিত্র আল্লাহ নিজে কোরআন শরীফে সার্টিফিকেট দিয়ে দিছে পৃথিবীর আর কোন কাউর সম্পর্কে এমন সার্টিফিকেট আল্লাহ পাক দেন নাই যেটা আমার নবীর সম্পর্ক দিছে জোরে কন সবাহার আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আরো সরে খান আল্লাহ আকবর আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন নিশ্চয় আপনি নবীকে আমি মহান চরিত্রের অধিকারী বানাইছি জোরে সরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ আমাদের নবীকে বলছেন যে নিশ্চয় আপনাকে আমি মহান চরিত্রের অধিকারী বানাইছি মহান চরিত্রের অধিকারী এখন চরিত্র কয় ভোগার এটা আগে বোঝা লাগবো আপনাদেরকে যদি আমি জিজ্ঞাসা করি চরিত্র কয় ভোগার আপনারা বলবেন যে চরিত্র দুই ভোগার বালার মন্দ তাই না কিন্তু আমি বালার মন্দ কইয়া শেষ দিব না চরিত্র চার ভোগার চরিত্র কয় প্রকার চার প্রকার মনে রাখবেন ভালো মন্দ উত্তম মহান কটা হয়েছে আঙ্গুল দা গুনুন ভালো মন্দ উত্তম মহান কটা হয়েছে চারটা মন্দটা বলার দরকার নাই মন্দটা যে খারাপ এটা সবাই জানে কি বলেন তাহলে দুই নম্বরে ভালো বালো চরিত্র কোনটা আপনারে কেউ একটা ঘুষি মারছে কথার কথা বুঝাবার জন্য বলতেছে কেউ আপনারে কি করছে ভাই একটা ঘুষি মারছে আপনি তার একটা সমান সমান ঘুষি মারবেন তার থেকে জোরেও না তার থেকে আসছেও না সমান সমান ঘুষি এটা হইলো বালা চরিত্র এটা কি বালা চরিত্র তাহলে কটা গেল দুইটা গেল হ একটা মন্দ একটা ভালো গেল উত্তম 
আমনেরা কেউ একটা ঘুষি মারছে আমনে তার আর পাল্টা ঘুষি দিলেন না আমনে বললেন যে আমি তোমারে মাফ করিয়া দিছি এইটা হইল উত্তম মাফ করে দেওয়াটা কি ভাই উত্তম কয়টা গেল সাইন নম্বর মহান কেউ আপনার ঘুষি মারলো আপনি ঘুষিও দিলেন না মাফ করে দিলেন না আপনি তার হাতের মধ্যে নরম করে ধরিয়া বললেন যে ভাই আমার ঘুষিটা দিয়া আপনার হাতে ব্যথা পাইছেন দয়া করিয়া এই যে ব্যথাটা যে পাইছেন আমার ঘুষি দিয়া ব্যথাটা পাইছেন আপনি আমার মাফ করে দিন এইটা মহান চরিত্র সব আনলা বলবেন না আরো জোরে কন জোরে আল্লাহ আকবার বলেন নবী মোহাম্মদ সাল্লাহ আলিয়াসাল্লামের চরিত্র মহান চরিত্র জোরে সরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ নবীর চরিত্র কেমন ভাই মহান চরিত্র বালো না বালার আরো অনেক উপরে আমার আপনার নবীর চরিত্র হইল মহান কেউ যদি জিজ্ঞা নবীর চরিত্র কেমন বলবেন যে মহান আমার আপনার নবীর চরিত্র কেমন মহান চরিত্রের অধিকারী আমার আপনার নবী এবার আসুন মহান ডাকারা কয়েকটু বালা করিয়া বুঝাই আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্বনবী দরবারে দাঁড়ানো আমার নবীর গলার চাদর পিছন দিক থেকে একটা ইহুদি এমন ভাবে টান মারছে টানটা দেওয়ার সাথে সাথে পয়গম্বরের গলার মধ্যে ফাঁস লেগে গেল পয়গম্বরের চক্ষু দুইটা উল্টে দিছে এরপরও আমার পয়গম্বর পিছনের দিকে তাকাইয়া ইহুদিকে দেখে ডাক দিয়া বলে ও তুমি এসেছ ও তুমি এসেছ এতটুক বইলা শেষ আর কিছুই বললেন না ও তুমি আসছ এতটুক ওই জায়গায় দাঁড়ানো আছে আমিরুল মোমিন ওমর ফারুক মানুষটা কি গরম না নরম সাহাবিদের মধ্যে সবচাইতে গরম সাহাবিদের মধ্যে সবচাইতে গরম হজরত ওমর ফারুক সাহাবিদের মধ্যে সবচাইতে নরম হলেন হজরত আবু বকর এই আবু বকর বরদাস্ত করে নাই আর ওমর তো এমনি গরম আগে আবু বকর এটা শোনেন তারপরে ওমর এটা বলতেছে হিংসা আল্লাহ হজরত আবু বকর সিদ্দিক রাজি আল্লাহ আনহর বিরুদ্ধে একবার রসুলের কাছে বিচার নিয়ে গেছে কয় গো আল্লাহর ভয়গাম্বর আমি আপনার কাছে বিচার চাই আমার গালের মধ্যে আবু বকর একটা থাপ্পড় মারস আবু বকর কি মারছে থাপ্পড় মারছে আল্লাহ নবী ডাক দিয়া কয় আবু বকর তোমার গালে থাপড় দেয় নাই তুমি নামে বেজাল বাজাইছ রসুল কয় কয় থাপড়টা ওমরে দিছে কারণ থাপড়া থাপড়ির কাজই না ওমরে করে আবু বকর করে না তোমার থাপড়টা আবু বকরে দেয় নাই ওমরে দিছে তুমি নামে ভেজ বাজাইছ ইহুদিরে বলতেছে আল্লাহ নবী আজকে যে আমার গালের মধ্যে থাপ্পড্ডা মেরেছে আবু বখরি মারছে ওমর মারে না জোরে সরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ থাপড়টা কেন মারছে আবু বখর মারছে আজকে ওমরে দেয় নাই আমি চিনি আপনার দুইটারে আজকে আবু বখরে দিছে ওমরে দেয় নাই আল্লাহ নবী কয় আমার তো বিশ্বাস হয় না তারপরে তুমি বলতেছো তাহলে যাও আবু বখরে ডাই কেন এই যে মিয়া ভাই আপনি কথা কই না যান আপনি আরো ডাক্তার ছিল আমি এম বিটা আমি ওম বিটা হইনকে মানুষ ডাইকিয়া ডুকে এম বি নিয়ে হইন মানুষে ভাই কম হয়েছে আপনাকে সবাই আরো ডাইকি আরো বাইরকে হই না যায় মিয়া বাইরে আগামী বছর যে সভা হবো তার আগে তুই কম পারো যা হারস গা 
কি রে মিছা কথা কত বেটা কত সবাই অনু বইয়া রইছে এই বেটা আজকে নাই নাই এর হাও চিত্তরে ভরি রইছে কবরের মধ্যে কবরে যে কি হইতাছ না হইতাছ ছোট তো একমাত্র জানে আল্লাহ আমরা কি জানি কেউ জানে না গুতা যে কি পরিমাণ কারে দিব এটা আল্লাহ জানে যে যা করতা সি আকাম কুকাম সব অনুযায়ী হবো আমার ভাইরা এবার আসুন হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা কে ডাকার জন্য যখন বলেছে হযরত আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা নহ সাথে সাথে আল্লাহর পয়গম্বরের দরবারে হাজির এমনিতেই হাজির হয়ে গেছে আল্লাহর পয়গম্বর বিশ্ব নবীর দরবারে হাজির হয়ে ডাক দেয়া বলে ইয়া রাসূলুল্লাহ ইয়া হাবিবুল্লাহ ওগো আল্লাহর পয়গম্বর আপনার পাশে যে ইহুদিরা দাঁড়ায় আছে আমাকে যদি অনুমতি দেন ওই ইহুদির গালের মধ্যে আমি একটা থাপ্পড় মারতে চাই জোরে সরে কন্না সুবহানাল্লাহ কি বারবার চাই আল্লাহর নবীর কাছে অনুমতি চাই কয় আমার এক অনুমতি দেন ওই যে নর গালের মধ্যে একটা থাপ্পড় মারবো কষ্যা রসুল কয় আগে তো বিশ্বাস করি নাই যে আমার আবু বকর কারো থাপড়াইছে কিন্তু এখন যে বাপ সব দেখা যাইতেছে তাতে আগের থাপড়টা তুমি মারছো না কয় হুজুর আগের ডাও দিছি অনুমতি দিলে ওর গালে বন্ধু আরেকটা দিব আল্লাহর নবী কয় যে তুমি না নরম মানুষ তো গরম হইছ গা বিষয়টা কি ও ইয়া রাসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ আম্মা যেন আয়সা সিদ্দিকা রাজি আল্লাহ তালে মানুষ অপবাদ দিয়েছিল আসামি ধরা পড়ছে তারপরেও আমি প্রতিশোধ নেই নেই আম্মা যেন আসার মানুষ অপবাদ দিছিল কথা বুঝছেন এটা আর একটা ঘটনা ওই দিকে আমি যাব না শুধু আপনাদেরকে বুঝাবার জন্য বলতেছি এই যারা অপবাদ দিছিল অপবাদ এরা ধরাও পড়ছে তারপরেও প্রতিশোধ নেই নেই এটা শুনাইতেছে হুজুর আমার মেয়ে আয়সারে মানুষ অপবাদ দিছিল আসামি ধরা ফরার পরে আমি প্রতিশোধ নেই নেই কিন্তু কেউ যদি আমার পয়গম্বরকে আমার সামনে গালি দেয় কেউ যদি আমার আল্লাহকে গালি দেয় আমি আবু বকর যতক্ষণ পর্যন্ত আমার বডির মধ্যে রুহু আছে এক ফোটা রক্ত যতক্ষণ পর্যন্ত আছে খোদার কসম আমি আবু বকর বরদাস করতে পারি না সুবাহান আল্লাহ বলেন আল্লাহ নবী কয় কিছু তো বুঝলাম না কি বললা কি বুঝাইতে চাইলাম আপনার উপরে যখন দানের ফজিলত সম্পর্কে এই আয়াতটা নাজিল হয়েছে আমি রাস্তা দিয়া যাইতেছিলাম এই ইহুদি আরেকটা ইহুদির সাথে দাঁড়ায় দাঁড়ায় আলাপ করতেছে আমি নিজ কানে শুনছি হুজুর যখন আপনার উপর এই আয়াত নাজিল হয়েছে আল্লাহ রব্বুল আলমিন বলেন আয়াত যখন নাজিল হয়েছে এটা দানের ফজিলতের আয়াত আল্লাহ পাক বলেন কে আছো রে আমি আল্লাহকে কর্জ দিবা কর্জে হাসা না এই আয়াতের অর্থ হইল কে আছো আমি আল্লাহকে কর্জ দিবা কর্জে হাসা না দানের ফজিলত সম্পর্কে আয়াতটা নাজিল হয়েছে আলাপ করে আমি নিজ কানে শুনেছি এই ইহুদিটায় বলতেছি শুনছিরে এতদিন পর্যন্ত জানতাম মোহাম্মদ একা ভগির আজকে যে আয়াত নাজিল হয়েছে তাতে মোহাম্মদ তো ফকির ফকিরি ওর খোদারাও ফকির মোহাম্মদ ফকির ওর খোদাও ফকির যে মাত্র হুজুর কইছে মোহাম্মদ ফকির ওর খোদাও ফকির 
হুজুর আর আমি দেরি করি নাই একটা সর জরে মারছি শৈলে শক্তি যা ছিল খাড়ে অনুমতি দিলে আর একটা দিব সাহাবাই কেরাম নিজের ক্ষতি হয়েছে এটার প্রতি সুদের চিন্তা ভাবনা করে নাই কিন্তু কেউ যদি রসুলরে গালি দিছে কেউ যদি আল্লাহরে গালি দিছে তারা আস্ত রাখে নাই সাথে সাথে একশন নরম সাহাবি আবু বকর খেয়ে গেছে হ্যাঁ সর একটা মারছে একবারে শৈলে শক্তি কাটাইয়া আল্লাহ নবী কয় ইহুদি তুই নয় আমার দেখবার বারস না বুঝলাম আমার গাল দিস দিস আল্লাহরে গালি দিলি কে আল্লাহর মধ্যে তো কোন বাঘা বাঘি নেই আল্লাহ তো তোদেরও আল্লাহ তো আমাদেরও আল্লাহ তোদেরও আল্লাহ আমাদের আল্লাহর মধ্যে কোন বাঘা বাঘি নাই আল্লাহর মধ্যে কোন বাঘা বাঘি আছে আল্লাহ সবারই এটা নাও একটা একটা করে খোলো এক সাইড করে খোলো আল্লাহর মধ্যে কোন বাঘা বাঘি নেই আল্লাহ সবারই তুই আল্লাহরে গালি দিলি কে এক আল্লাহরে গালি দিলি কে আল্লাহ নবী কয় ইহুদি কয় আমি আপনারাও গালি দিনি আল্লাহরাও গালি দিনি মিথ্যা কথা বইলে ভালাইল অস্বীকার আমি আপনারাও গালি দিই নাই আল্লাহরাও গালি দিনি তুমি দাবি করে ঝপ গালি দিয়েছে এই ইহুদি আল্লাহকে এবং আমাকে ইহুদি বলতেছে গালি দেয় নাই সুতরাং তুমি যেহেতু দাবি করেছ সাক্ষী তোমাকে হাজির করতে হবে আবু ইহুদি যে আল্লাহর এবং আমার গালি দিছে এর সাক্ষী ডাকি সাক্ষী হাজির কর হজরত আবু বখর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহানু বলেন আল্লাহ নবী কয় তুমি যে সিদ্দিক ঠিকই আছে এর মধ্যে সন্দেহ নাই কিন্তু আমি যে বর্তমান চেয়ারে বসি এইটা হইল কোট এটা এজ লাস এটা হাকিমের চেয়ার এই চেয়ারে বসে অন্যায় বিচার করা যাবে না সিদ্দিক দেওয়া বাবা কোর্ট চলে না কোর্টে সাক্ষী লাগে তুমি সাক্ষী হাজির করো আউ বকর কথা আমার কোন সাক্ষী নেই সাক্ষী আমি কিছু আনতে পারবো না আমি যে সিদ্দিক আমি এটাই জানি আবু বকর বলতেছে হাজির করতে পারো তোমার পক্ষে রায় দেওয়া হবে আর যদি সাক্ষী হাজির না করতে পারো তোমার বিপক্ষে রায় যাবে এই কথা যখন বলেছে আমার আল্লাহ আর বরদাস্ত করে নাই সাথে সাথে আমার আল্লাহ জিবুরাইল আলাই সালামকে ডাক দিয়েছে ও জিবুরাইল রে জিবুরাইল আলাই সালাত সালাম বলেন লাভাই কে আল্লাহ ও গো আল্লাহ আমি হাজির আছি আল্লাহ পাক ডাক দিয়া বলে জিবুরাইল আমার হাবিব আমার দোস্ত আবু অখরের বিরুদ্ধে রায় দিবে তুমি তাড়াতাড়ি যাও আমার কোরআনের আয়াত নিয়া আমার দুস্থ আমার হাবিব মোহাম্মদকে বলো আবু বখরের বিরুদ্ধে রায় দেওয়ার আগে আমি আল্লাহর রায় ডাকি এইটা যেন বালা খুঁড়া সই না নেয় জোরে সরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ ইল্লাহ 
दुनिया मध्य आसत जिब्राइल कत कण समय लगे जिब्राइल आलाम दुनिया आसते एक सेकेंड लागे ना सोबान आल्ला एक सेकेंड लागे ना जिब्राइल आल्लर भयम्बर विश्वनबीर डाक दिया गल्लाहबीबल्लाहर भयम्बर आमने आबू बखर बिुदे राय दीबें बोले बोल हबू बखर बिुदे राय देवर आगे आल्ला पाक बोल से आल्लर राय डागे शुनें सुबान आल्ला बोलें ना आबू बखर बिुदे जो आपने राय दीबें तरह के कार्डा शुन आल्लर डा কালু <laughs> আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আল্লাহর রায় বলতেছে স্বামী আল্লাহ আল্লাহ ফাক বলেন ও দোস্ত আমার হাবিব আবু বখর যে দাবি করছে ইহুদির ব্যবহার এক পৃথিবীর কোন সাক্ষী ডাকি আবু বখরের নাই না থাকলে কি হবে স্বামী আল্লাহ আমি আল্লাহ নিজে কুদরতি কান দিয়া শুনেছি আবু বকর সত্যি কথা বলছে আবু বকরের পক্ষের সাক্ষী আমি আল্লাহ নিজে হয়ে গেলাম আবু বকর পক্ষের সাক্ষী কেরা স্বয়ং আল্লাহ তাহলে আহন আর কি বিচার হবো আল্লাহ রবুল আলমিন বলেন আবু বকর যা বলছে তা বাস্তব পক্ষে সাক্ষী আমি আল্লাহ বিচার করুন এতক্ষণে স্বীকার করছে ঠেলার নাম বাবা এখন স্বীকার করছে এতক্ষণ স্বীকার করে নাই এবার আসুন আবু বকর সিদ্দিক রাজিয়াল্লাহ এমন একজন নরম মানুষ তারপরেও আল্লাহর নবীর কেউ গালি দিছে আল্লাহকে কেউ গালি দিছে বরদাস্ত করতে পারে নাই আর ওমর তো এমনি গরম ওমর এমনি গরম আল্লাহ বিশ্ব নবীর সামনে ওমর ফারুক দাঁড়ানো হাজরত ওমর ফারুক রাজি আল্লাহ তালানো তলোয়ার বের করছে মনে আছে নি বলে গেছেন ওই যে আল্লাহর নবীর গলার মধ্যে চাদরের টান লাগাই ছিল আল্লাহর পয়গাম্বরে গলার মধ্যে ফাঁস লেগেছে চোখ খোল দিছে আল্লাহর নবী বিশ্ব নবী যখন গলার মধ্যে ফাঁস লেগে গেল আমার ফারুক রাজি আল্লাহ তালানু তলোয়ার বের করেছে তলোয়ার বের করে ডাক দেয়া কয় ইহুদিরা এখনো দাঁড়াই আছো रसुलर कारण 
অনুমতি ছাড়া কিছু করতে পারি না এই তুই রসুলের গলার মধ্যে সাদরে ধরে টান দিলি কে আল্লাহর পয়গাম্বর বিশ্বনবী ডাক দিয়া কে মর ইহুদিদের টাকা পায় এটা আমিও জানি কিন্তু টাকাটা দেওয়ার কথা আজকে নয় টাকা দেওয়ার কথা আগামী কাল এক অপরাধ একদিন আগে আসছে আর এক অপরাধ হলো আপনার গলার মধ্যে চাদরে ধরে টান দিছে আপনার সামনের দিক দিয়া যাইয়া টাকা চাইবে তা না করে পিছনে চাদরে ধরে টান দিল এই দুইটা অপরাধ করছে আল্লাহ নবী ডাক দেয়া কয় পাওনাদার একদিন আগে আসতে পারে পাওনাদার একদিন পরে আসতে পারে কোন আপত্তি নাই যাও তুমি বাইতুল মালে তারে নিয়া যাও বাইতুল মাল মানে সরকারি কোষাগার বাইতুল মালে নিয়া যাও তার পাওনা টাকাটা তো তুমি পরিশোধ করবাই আর দুইশটা দের হাম তার অতিরিক্ত বকশিস দিয়া দিবা ধরে সরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ আল্লাহ নবী বিশ্বনবী মোহাম্মদ সাল্লামের কথা শুনে উমর কয় হুজুর পাওনা টাকা তুমি এটা ঠিক আছে কিন্তু আবার দুইশো দেড় বেশি কে উজ অপরাধ করছে ওর টাকা রোকাইটার এখন দরকার যে বেদবিটা করছে আরো টাকা কাইটা রাখার দরকার হুজুর আপনি বলতেছেন আরো দুইশো দেড় বেশি দেওয়ার জন্য এটা তো আমি কিছু বুঝলাম না शयतान देखे एक रास्ता थकले शयतान रास्ते पाला जाए तुम अमर जो रास्त चलो ओ रास्त शयतान आसते सहस पाए ना তুমি এমন একজন ভয়ঙ্কর ব্যক্তিত্ব তার একটা দমক দিয়া ছরে এই দমক দিলা কে ও তো ভয় পাইছে এই জন্য তার দুইশটা দের হাম বকশিস দিয়া দিবা জোরে কন্যা সোবাহান আল্লাহ পাওনা টাকা তো দিবায় আর দুইশ দের হাম বেশি দিবা আল্লাহ নবীরে ডাক দিয়া কই ইয়ার আসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ মনে চায় না তার হরেও আমের ওয়ার্ডার আপনার ওয়ার্ডার পালন করতে আমরা বাধ্য হুজুর ঠিক আছে আপনি বলছেন যাই যাইয়া পাওনা টাকাটা পরিশোধ করছে আরো দুইশ দের হাম বেশি দিছে সোবাহ আল্লাহ বলুন দেওয়ার পরে ইহুদি দেখে রসুলের দরবারের দিকে যায় ওমর পেছন থেকে ডাক মারছে এই তোরে পাওনা টাকাও দিছি দুইশো টাকা বেশিও দিছি তুই আবার রসুলের দরবারের দিকে যাস কেয় বিষয়টা কি কথা কয় না ইহুদি খালি যায় মন মরা করিয়া ওমর কয় যে তুই যা আমি পিছনে পিছনে আসি এইবার যদি কোনো ফেসলা গাস এইবার আর তুই পাওনা তার নাই তোর একদিন আর আমার একদিন আস্তে আস্তে ইহুদি যাইতেছে ওমর পিছনে পিছনে যাইতেছে যাইয়া আল্লাহর নবী বিশ্বনবীর দরবারে রসুল আকরাম সাল্লু আলহি সাল্লামের ফাও দুইটা ধরিয়া ইহুদি কান্না আরম্ভ করছে সোবাহান আল্লাহ বলেন ওমর কি তোমাকে টাকাটা দেয় না ইহুদি ডাক দিয়া বলে ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ ও গো আল্লাহর পয়গাম্বর আমাকে পাওনা টাকা তো দিয়েছে আরো দুইশ দের হাম বেশি দিতে বলেছেন ওই দুইশ দের হামও দিছে তাহলে তুমি